之一时，和你相爱，是我觉得最幸福的事情了。活在你星星眼里，看见你曙光。轻盈在上，被我定住了吧！不要在你眼皮底下开药。那里有一片湛蓝的海洋，离离不过，你说牵着手别放。你是天空最亮那颗星的碎片，一片一片化作无拘无束的烟火。无论身陷什么样的境遇，都要向阳光而生，活出自己想要的样子。浪漫烟花，只为你放。只为你放生相识，死之不渝。身为神君，必须心无旁骛，所以我割除了范。但是这黑气好像不甘心被我割除，想要重新控制我的意识。怪不得他也不伤人，只想冲进你体内呢。那他既然不想走，你把他留你心里不就行了？不可。到底是什么样的执念，让你这么抗拒啊？牛琴，师傅。师傅，您瞧，友情又扛了夹斗。好啊，师傅相信友情，有朝一日一定会成为一个胸怀天下的大英雄。嗯。你师傅是玄光神君？你认识他？我当然认得了。玄光神君舍生救世、修补归墟的事情，已经被那说书的编成故事，在世间四处流传了。你要是多打赏点钱财呀、啊，还负责玄光神君画册一本呢。师父功德四海，是该被世人铭记。自打我记事起，他就亲授我仙法，教导我何为大义，何为天下。看你一副舍己为人的样子，原来是有圣人教导啊。这是归墟，别怕，这只是归墟千年前的一场异动。
尚未处分，自然是要以礼相待。亏我还内疚，还给你准备礼物来着。你走之前你都得还给我，没准我以后还留着给别人用呢。你给谁用啊？当然是我未来的夫君啦、啊。若是我再成婚，我一定找个知冷知热、会疼人的。他心里没有四姐，就只有我，只对我一个人掏心掏肺、啊。自然是听不下去了。待我亡故之后，用圣辉将我的墓封上。不可留一点缝隙，免得我墓中冒出绿光来，与日月争辉。我说了不行了，你快把我变回来！今日多亏有你，临别之际，有些话，本君如此，方才说得出口。初见你时，只觉得你口无遮拦，顽劣不堪。甚至觉得与你避之而不及，但是待与你相识种种之后，发现你的聪慧，这心胸，有时连本君也难及啊。方才，方才之事，竟然令本君有种似是已经相识甚久的感觉。可细算下来。离你上天才不足半年，此去归墟，本君难逃一死。孙悟空跟我说啊，此次流星雨是万年一见，本来还想着看看流星雨，然后再许个大大的愿望，可谁知道啊，遇上这冰火之劫，还被你星星给砸了脑袋。本君的本命，便是这陨落星辰。若是帮你实现愿望，应是不难。别怕，这颗流星专属于你，许个愿吧。再不许就来不及了。嗯。我要成为四界最强。统领四界，让四弟都对我言听计从，俯首称臣。喂、哎，你怎么把我流星给撤回去了呢？你这愿望太过荒唐，修行之人最忌妄自尊大。你就算是为了变强上进，那也要务实修炼，断不可有走捷径的念头。那你给我换一个，你撤它干嘛呀？你该不会真的以为是流星实现了你的愿望吧？不然呢？实则，并非是流星实现了你的愿望。所有的愿望都会达成。你的意思是说，人生就是这样，纵使命运不济，也都能达成心中所愿。不错，本君以为，你就如同这微月宴一般，看似顽劣反叛，实则资质不凡。若能自查自修，早晚有傲视四界的一天。今日，本君就将这微月宴赠与你。愿你生如星辰一般，在天璀璨，在地从容，担得起倾慕仰望，也经得住暗淡平凡。你用此手诀，可以将其收入。亦可以让其上天归位。我送你回去。嗯，要还是原路返回，我还不如死这儿呢，我就不劳烦君上千坟了。